ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಮಖಂಡಿಯ ಅಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ನೊಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ನೊಂದ ಜನರಿಂದ ಕಾರು ಬಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ತೊಳೆಸಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕಿ ರೇಖಾ ಕಾಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿ ವೃದ್ಧನಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಬಂದಿದೆ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಅನ್ನೋರ್ನ ರೀ ಕಸಂತಲೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮದಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಕೋತಳ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಇದ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರು ಮತ್ ನೀನ್ ನಾವ್ ಹೇಳಿದಂಗ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮದಕ್ ಬಾಳ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡಕತ್ರಿ ಮತ್ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಅದು ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಟ್ಟಾಕತ್ರಿ ಅದ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ್ರಿ ಸರ್ ರೇಖಾ ಕಾಂತಿ ಅವರು ಬರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮನ್ಯಾಗ ಬಾಂಡೆ ತೊಳೆದು ಆಕೀಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕತ್ತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾ ಎಲ್ಲಿದ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ರಿ ಅಟ್ರು ಕೂಡ ಮೂರು ಜನ ಅದನ್ನ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಾರಿ ನನಗಂತ್ರೂ ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಒ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ಅದು ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ತರ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೌದೌದು ನಾನೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಸಿ ಓ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಇದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬರೋಕಿತ್ತ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ತು ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬರೋಕಿತ್ತ ಮೊದ್ಲೇ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಮೊದ್ಲೇ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ ದಿನ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಫ್ಲಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಈ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ದೂರಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾರು ಮತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂತು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಂತನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂತ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ದುಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ್ದೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸ್ವಂತನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಪಗಳಿದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ
ಓಕೆ ಓಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಹೌದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ರೀ ಇವರು ನಿಯಮ ತೂರಿ ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೊಳಗಾಗದವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಇವರು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹದಿನೈದು ದಿನದಿಂದ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಡಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಇ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಏನೇನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಏನೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ವರದಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವರದಿಯ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕಿನ್ನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ರೇಖಾ ಕಾಂತೆ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮ್ಮ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗೋದಿಲ್ವೇ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಅನ್ನೋರ್ನ್ರಿ ಕಳಿಸಂತಲೇ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಕೋತಳ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಇದ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರು ಮತ್ ನೀನು ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗ ಕೇಳಬೇಕು ಅಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡಕತ್ರಿ ಮತ್ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲೆ ಅದು ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಟ್ಟಾಕತ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ್ರಿ ಸರ್ ರೇಖಾ ಕಾಂತಿ ಅವರು ಬರೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬ ಮನೆಯಾಗ ಬಾಂಡೆ ತೊಳೆದು ಅಕ್ಕಿಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕತ್ತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾ ಎಲ್ಲಿದ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ರಿ ಅಟ್ರು ಕೂಡ ಮೂರು ಜನ ಅದನ್ನ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಾರಿ ನನಗಂತರೂ ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಟಿ ಪಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀ